Criador Quer que todos tenham vida O Senhor, o Criador Ainda ama o que criou Porque o amor de Deus É além dos céus Que Ele criou O Senhor Jesus O Seu único Filho oh, O Seu amado Filho O Seu único Seu amado Filho, venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz, e quem procura paz, tem sede de justiça, e quer vencer o mal, ou escapar da morte, e vida eterna não está. Em religiões, mas se o homem se voltar para Deus, crê em Cristo. Venham todos que querem vida, em sede de água viva e querem andar na luz, os que procuram paz. E quer vencer o mal Ou escapar da morte E ter vida eterna Não está em religiões Mas se o homem Se voltar para Deus Crê em Cristo Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor Mas 
como eu disse aqui no início, é um tempo em que a figueira né, está sendo sacudida. Muitos de nós estávamos como evangélicos, cristãos, mesmo aqueles que realmente não professam a fé evangélica, mas creem em Deus. Talvez um pouco, um tanto adormecido para a palavra de Deus, para aquilo que Deus realmente é, colocou em seu livro, a Bíblia, para que nós pudéssemos aplicar em nossas vidas e viver bem. Porque, na verdade, fomos todos nós criados por Deus. Somos Deus suas criaturas criados por Deus e nos tornamos filhos ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador Sim. de nossas vidas, a crer no seu sacrifício para a remissão e perdão de todos os nossos pecados. Então, é o desejo de Deus que todos nós se voltemos para Ele. Então, às vezes é necessário que sejamos, né, de algumas maneiras, afligidos, porque estamos todos nós sendo, sendo afligidos, aparentemente, de igual modo, de igual teor, né, com todo esse momento jamais visto né, em, em nosso tempo, num tempo como esse, mas Deus tem estendido as suas mãos. Ele diz na sua palavra que as suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar e os seus ouvidos não estão fechados para que não possa ouvir. E a palavra de Deus diz que se o povo clama pelo meu nome, né, se humilhar, orar, buscar a minha paz, ele humilha os céus. Eu tenho certeza que hoje foi um dia que os ouvidos do Senhor esteve atento às nossas orações, ao nosso clamor e Deus está entrando em comprovidência dentro de toda essa situação vivida por todos nós brasileiros e muitos outros países onde as pessoas estão sendo assoladas por essa peste chamada Covid-19 ou coronavírus. Eu tenho certeza que né, Deus está dando sabedoria à ciência, né, aqueles que trabalham incansavelmente, não só os médicos, para cuidar, tratar das pessoas que estão em leitos, que precisam ser atendidas, cuidadas, não só famílias que estão né, cuidando uns dos outros, mas também a ciência que está trabalhando para a descoberta da cura desse vírus, para a solução deste problema que tem, né, de alguma maneira, afligido e abalado o nosso mundo, o nosso tempo atual. Né? E hoje é uma guerra silenciosa, uma guerra contra um vírus que ele chega de mansinho e muitas das vezes tira força, tira o ar da pessoa, o ar que ela respira, o fôlego, né? a liberdade de respirar, tudo que é gratuito e dado por Deus, aonde ela vai precisar de equipamentos que vão lhe auxiliar, de tratamento, mas eu creio que Deus, através da ciência, da sabedoria, está dando né, conhecimento a estes renomados profissionais para que né, esta... esta crise, esta peste, esse vírus, seja de alguma maneira aniquilado para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Então, que Deus abençoe todos aqueles que estão investindo nesta área, doando seus recursos, porque normalmente em tempo de crise, nós temos a tendência de economizar, de guardar, de segurar aquilo que temos, mas eu louvo a Deus que não só aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, com o nosso Brasil e em todo o mundo. Deus tem levantado pessoas generosas, voluntárias, parceiras, ajudadoras né, pelo, do próximo. Eu creio que isso tudo tem um mover de Deus, porque as pessoas estão acordando para a importância que o, o ser humano é mais importante do que o dinheiro, é mais importante do que o poder, é mais importante que a fama, que as pessoas são mais importantes qualquer é, obra construída neste mundo, riqueza existente, até mesmo dada por Deus para a nossa manutenção e sobrevivência. O ser humano é alguém especial, tão especial que a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que 
nem pense, não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu falei, Deus está sacudindo a figueira, eu sou a figueira, você é a figueira. Eu queria cantar uma canção né, que, que é bem, bem bonita, bem interessante. Né? Ih, agora esqueci essa canção. E agora? <risos> né? Bem bonita, bem interessante. Né? Mas é uma canção que diz assim, desemborca esse vaso, Jesus. Esse vaso é eu, é você, é muitos de nós que muitas das vezes ficamos emborcados, né? E emborcados a gente não consegue receber nada, né? Nenhum vaso emborcado ele consegue receber, seja por líquido, terra, seja que for, qualquer, seja qualquer ingrediente ou, ou, tem, ou coisa que possa ser colocada nele, ele não tem como receber emborcado. E essa canção a gente canta com palmas, com alegria, né? a gente canta com prazer, porque Deus quer fazer isso nesse tempo. Desemborcar os seus vasos Você é um vaso de Deus Você é um instrumento de Deus Você é um canal um Porta-voz Da glória de Deus Do poder de Deus Das maravilhas de Deus Todos nós né, fomos criados Para manifestar em vida A glória de Deus Aos homens Desemboca o passo, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite, desemboca o passo, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Isso vai gerar mais temor, mais 
amor, mais responsabilidade, mais fé, mais unção sobre as nossas vidas. E todos nós, mesmo com todo esse aparentemente detrimento, prejuízo, né, em algumas áreas, né, a gente tem é, experimentado um pouco mais da compaixão, do amor, da misericórdia, da graça, do favor uns dos outros, da compreensão e até mesmo aprendendo a conviver e a suportar né, uns aos outros, já que boa parte do tempo muitos de nós temos passado dentro dos nossos lares, né, no convívio da nossa família, alguns até de maneira excessiva, né, com algum tempo ou anos não viviam tanto tempo junto dos seus familiares, né? Isso tem sido um momento de aproveitamento, um momento de entendimento, um momento da gente se ajustar mais como família, né? Como ente querido e eu creio que Deus tem nos agraciado sobre tudo isso. Então é um tempo também de glorificarmos, de exaltarmos e de declarar só o Senhor é Deus e de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo a sua vontade então é um tempo também de experimentar coisas que muitos talvez há muito tempo não experimentaram e a gente tem visto algumas coisas até muito engraçadas que alguns dizem que hoje talvez é o décimo Sétimo domingo em casa, né? Parece que todo dia é domingo para muitos ali, né? E alguns têm podido ter oportunidade, ter alguns amigos, companheiros, que têm, tá tendo a oportunidade de trabalhar dentro da sua própria casa, né? Liberados pela empresa, onde pode trazer, né? Ali através da internet, é, a empresa para dentro da sua casa e trabalhar. Isso tudo tem sido. Alguma experiência nova para muitos, embora já é real, né? Ele chama acho que de home office. Home, home office, né? Home office. Obrigado, pastor. Home office, que é um trabalho em casa, né? E é algo muito legal, muito bacana. E eu creio que isso, com esse tempo de hoje, a gente tem vivido, amados irmãos, uma tendência nova, né? De coisas que já estavam presentes. E talvez não tinha chego a mim, a você, a gente não tinha acesso, até mesmo com o home office, uma palavra nova, né? Até eu fiquei aqui tentando lembrar, então foi isso que o pastor me ajudou, né? E é uma palavra nova que vai se tornando parte do nosso vocabulário é, devido a esse momento onde a, as inovações vêm chegando. E coisas que às vezes vêm a, a facilitar o nosso dia a dia, a proporcionar acesso às vezes àqueles que teriam algumas limitações e hoje vai se estendendo aí um grande leque né, e a gente vai ficando feliz com tudo isso né, e que a gente possa, sobretudo, é, entender que as armas que Deus tem colocado em nossa mão, né, que a oração, o jejum, armas pelos quais usamos no dia de hoje, temos usado nesses dias que eu creio que não só no dia de hoje, mas muitos têm é, feito com mais frequência nesse tempo jejuns, orações voltadas para a nossa nação, para os nossos governantes, porque né, precisamos que Deus realmente dê sabedoria e que esses governantes possam receber essa sabedoria vindo da parte de Deus para que eles possam continuar conduzindo o nosso país, de maneira que o nosso país não entre num colapso né? é, financeiro e em muitas outras áreas, e é isso o foco principal das nossas orações né? sobretudo, e que esse pânico às vezes um pouco tanto forte, gerado pelas redes sociais, pelas mídias, se a gente é, ficar é, o tempo todo né, preso às redes sociais e às mídias, a gente até acaba entrando um pouco em parafuso. Eu recebi algo assim muito cômico, não sei se chegou a você, de uma pessoa que estava ali 
né, vendo uma reportagem e com álcool gel, que é importante, o uso do álcool gel é importante, a, a bebida constante de água para limpar a garganta, o sol, fica em casa, mas pegue sol, que é bom. E aí, ali naquela, naquele vídeo de água, a pessoa estava, eu vi a reportagem, passava álcool gel, eu vi a reportagem, ela, ela tinha né, um, um vídeo de cigarro, e ela com cigarro na mão, começou a jogar no cigarro, jogou na, no máximo de cigarro, no cigarro, na caixa de fósforo, quando acendeu, explodiu, né? Foi algo assim, um tanto cômico, né? Mas é, transmitindo uma realidade de que do perigo, né? Do álcool gel, que ele não demonstra ao fogo, ele não, não mostra ali a sua chama, mas ele está ali, pode prejudicar e queimar alguém, machucar alguém, causando ainda mais danos e prejuízos assim, voluntariamente ou descuidadamente. Então é algo que a gente tem que prestar muita atenção, mas é isso aí, a gente é, vamos prosseguir. Crendo que esse tempo vai passar, quem crê, diga comigo, esse tempo vai passar, né? E esse tempo é um tempo desconhecido para mim e para você, nós desejamos que ele passe logo. Mas, enquanto isso, não podemos deixar que algumas é, atividades importantes na nossa vida nós venhamos é, parar totalmente. Uma, uma delas é cultuar a Deus, seja em casa, seja no ambiente como esse aqui, que é onde a gente mantendo todas as normas de segurança dentro do possível, orientações que temos recebido. Então, que Deus nos abençoe. Vamos cantar, então, uma outra canção. Né? Coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. E eu quero cantar uma canção da Cassiane, é, que fala sobre a palavra de Deus que diz A tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Aleluia. Senhor, a tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão. Glória em meu rosto. 